，来，来，来，蓝总，你喝多了，我好歹是明轩的人。压我，拿他压我，你以为我怕他吗？他赵明轩，为什么？那么巴结我呀？他手上那些脏事儿，那一件不是我帮他处理的。他巴不得呀，用你来讨好我呢。白总，你喝多了。菲儿小姐果然比那些网红有气质，难怪赵总专请的。菲儿，你看蓝总这么欣赏你，还不赶紧倒杯酒，感谢一下。蓝总，谢谢。哎，对了，赵总，有件事啊，我得跟您赔罪。那天阿显来找我，我呢看他给您抛头抛的挺勤快的，我就忍不住想逗逗他。我说什么时候啊，你也来陪我打场球，我就立马盖章。我可不是故意为难你们德聚啊！没事啊，都是自家兄弟，不用那么见外。赵总，来，来，来。来，蓝总，继续啊。嗯。怎么了？多完事儿干嘛？累了。那个蓝总，一直占我便宜，你没看见？菲儿，你以为我为什么带你过来？蓝总是我的客户，他喜欢你是好事儿。你已经不是云南公主了。哎，为什么？他就是有点累了。来。我们大家继续喝，来来来来来来，林总，你慢点。嗯，真好看。啊，你喝醉了。坐。来，来，来。蓝总，你喝多了。我好歹是明轩的人。压我，拿他压我。你以为我怕他吗？他赵明轩，为什么那么巴结我呀？他手上那些脏事儿，那一件不是我帮他处理的，他巴不得呀，用你来讨好我呢。白总，你喝多了这是项目的原始资料，抓走
要不要直接销毁？留在我们自己手里面，就不是法律，不用销毁，至少还可以牵制一下各方。我来送茶。林轩，喝茶。茶就不喝了。肩膀不舒服，过来帮我按赵总，你这是金屋藏娇啊？不认识啊？认识，昔日的云端公主谁不认识啊？只是没想到结婚的事闹成这样，你们还能共处一室吗？你这心也太软了吧！明轩，你有朋友来？是啊，给我们去弄点水果。再找一只红酒过来，你知道我的口味，一会儿尝尝我的珍藏。好，不好喝我可不喝。对了，我刚来的时候把鞋给弄脏了，帮我擦一下呗。我有的时候真的挺佩服你的冷静，但是你的这个样子我现在看腻了。今天晚上你去云端住吧，我们两个还有点事情要谈。好把我的东西放下！为什么动我的衣服？你的？你说这些衣服哪一件是你的呀？你不过是明轩藏在家里面的一个物品而已，和这些有什么区别？你说的对，就算我是一个物品，至少是摆在家里的，总比你这种及时的货色强。你不会天真的以为在这过一夜就是这个家的女主人，有权利处理我的东西吧？其实，昨天被赶出家门的可不是我。我今天就要把这家给扔了，我要让你看看我可不可以处理这些垃圾。我干什么呢？龙轩，龙轩，是你让我过来的，看到这些东西我就碍眼。你应该不会反对吧？我不反对啊。你想扔什么，就扔呗。也包括他吗？我可不想和他在一个屋檐下。明轩，你什么意思啊？肖尚奇已经被我打得爬不起来了。你觉得像你这种战利品，还值得收藏？收拾一下你自己的东西，让我
去。我要出去吃个早饭。家里面太乱了，希望我回来的时候可以恢复干净。盯着你收拾东西，你像疯子一样防着我。收拾好了，我会让你检查。本来想等稳定了再联系你们，没想到这么快就碰上了。你怎么会在这儿？我一直很好奇，能让你和肖尚奇这么流连忘返、乐不思蜀的小城到底什么样子？终于看到了，还不错。你来这儿干什么？笑然，你其实挺恨我的吧？把你和肖尚奇折磨一通。最后还是回到了赵明轩身边。装睡的人，不想再试图叫醒他。很多事情我无力控制，在我一无所有的时候，赵明轩愿意收留我，我只好答应。你知道赵明轩是什么人吗？害死肖尚奇父亲的人。你知道这件事？我何止知道，还是我给通风报信的。可惜。他还是什么都做不了。你和赵明轩到底想干什么？赵明轩不知道我来乌苏。如果我说是我自己要来帮肖尚奇的，你会支持我吗？不会。我知道你们已经分手了，但不至于决裂吧？你们两个之间有什么事情跟我没有任何的关系？你们两个，一方拯救对方，一方依靠对方，这种慈善游戏我也不感兴趣。哼，何记者，这是肖总早上的饭，给他吧，正好他要去医院看肖长奇。嗯，医院好久不见，怎么这么不小心？都进医院了，这段时间很辛苦吧？你为什么来这里啊
。这个地方是有什么尘飞而不得入内的规定吗？怎么一个个都是这个反应？难怪赵明轩回到户普之后，一副旗开得胜的模样，是他把你害成这样的，对不对？我问你为什么来？他是越来越嚣张了。本来我已经不计较名分，委曲求全。可他还是变本加厉的折磨我，看清我。大概是因为，他始终都在意我和你之间那些往事吧。我问你为什么来？来帮你。尚琪，我当初回到赵明轩身边，是走投无路。这段时间我看他对付你。我心里从来没有好受过。同样，你觉得他会对作为战利品的我有多呵护吗？在他心里，我们俩早就捆绑在一起，是他的对立面。我拿到一些东西，我相信我们联手一定可以扳倒他。为什么要帮我？因为我们是一类人，曾经一直抱团取暖，现在又被同样的敌人逼得无路可退。那又何必单打独斗呢？条件是什么？是，我是有所图，我要重新站在你身边，给我们彼此一个新的机会。你喜欢吴苏，那我就慢慢了解这个城市。我想要在这个有你的地方，过安稳日子，可以吗？既然这样。不管你手里有什么，我都不需要。你想要的，我这里没有。另外，我喜欢吴苏这个城市，是因为这里有何小然。可是，他好像对你不怎么感兴趣了。见过他了对不起，我不知道陈飞儿会过来。你特意跑来就是为了这件事情啊？没什么，我就是在季风遇到了菲儿，他说要去看你，我就正好让他把你的早餐送过去了。他这次来无苏，他的事情其实不是很想知道。他为什么来，包括你打算怎么帮他，都跟我没有关系。我没打算帮他，肖尚奇，我看你能跑过来，身体应该恢复的差不多了吧？其实我们台里最近挺忙的，事情特别多。那以后一月我就不去了。何小然，难道你在医院里对我那些关心，都是限定期的吗？什么限定期啊？说的怪怪的。我去医院看你，陪你回墓地，都是为了还你救我的人情。我还有稿子要写，先上去了。什么人情？在家呀，没去医院。哦，干嘛呢？让血流到大腿上，减少大脑的供血，这样的话就可以烧下发现室。有发现室，说出来让我高兴高兴。什么发现室？我今天见到陈菲尔了。陈菲尔。他怎么会来啊？阴魂不散的。
冲着萧山齐来的，应该吧？我现在发现啊，没有一个什么所谓的世外桃源能够屏蔽那些你不想见到的人和事。好不容易可以安静的生活了，陈飞儿又来了，萧尚奇又开始跟我解释，所以你不想听他的解释呗？想。陈飞儿一直都知道是赵明轩害了萧尚奇的爸爸，而且当时也是他告诉萧尚奇的。陈菲儿说的，嗯，那个时候，肖尚奇什么都不说，就把我一把推开，选择跟陈菲儿并肩作战。现在陈菲儿又把重要的信息给我送过来了。什么呀？怎么阴魂不散？你是在生气还是在吃醋啊？我是突然发现，这段时间去医院照顾肖尚奇，让我差一点就好了，伤疤忘了疼，所以我就决定了。不管他们两个是要同仇敌忾、手拉手一起对付赵明轩，还是怎么样，我都不会再回到三个人的群系里面去了。嗯，可以，我支持你。你怎么又买他们家的牙刷？不是有吗？哦，这次不是牙刷了，冲牙器，我特意买给你的。适合我。我也有一个。哎，对了，你今天难得回来，老隋说晚上我们一起去山上烧烤。顺便看看夜景，一起去吧。嗯，求你了。你们天天晚上出去玩，不觉得累吗？我累呀、啊，但是隋明伟就跟打了鸡血一样，天天组局。你们去吧，我去了。别呀、啊，你是不是担心自己那块疤在他那儿还没结尖儿 ？No， 我就是今天没心情。<笑>好吧。有些时候，学着放一放，把这些东西通通交给时间，不要跟自己较劲啊！走了，我还有事儿，你帮我把这个放到楼上，谢了啊！好好玩儿，学着交给时间。我是听到他秘书说，这才是那两个项目的原始资料，公司里的是假的。赵明轩把这两份资料锁在保险箱里，我走的时候时间紧，只拍到几张，所以肯定是不全的。那倒没关系，这只要有了目标，就不至于大海捞针了。为什么？我真的挺喜欢乌苏的，我想在这儿重新开始。不用担心，是我自己一个人在这儿重新开始。肖尚奇，你知道我的，这么多年我都是算好了每一步才走，但到了吴苏才发现，步步为营真的少了很多惊喜。现在才知道，幸福是一种能力，不靠命运，不靠幸运，更不靠交易。所以我就想试试。带着未知往前走，能不能得到我想要的？谢谢。那我就先走了。我去安排两个可靠的人去户部查一查。不用了。我知道谁更适合做这件事，哥。小倩，我现在知道你杀了他的心都有，但是我们都得冷静。这个连证据都算不上，我们应该马上商量一下，之后该怎么做。你让我想一想。这个胸针是云南十周年庆典的时候，咱们俩第一次穿西装，爸送给咱们的。把这件问起来，你还说丢了，没想到还在啊！在我心里，他曾经能图我，但
的线材，我把他找回来了。一哥，我们要保住云兰。敏轩，我想跟你谈一谈。现在云兰我占股最多，我说了算。我请你放我一马，行吗？好兴师问罪的，他是来求我赏口饭吃。小姐，你等着，我不会让你们两个糟蹋我爸的事业。好、哦，那从今往后就桥归桥，路归路，我们用各自的方式守护霸陵医院，行吗？你们兄弟俩这出戏，演的真够精彩的。之前布下的局。终于要派上用场了，接下来会是场硬仗。放心吧，只要你们兄弟一条心，一定能力挽狂澜。肖总。看过了，您说的那笔采购款在系统里是没有问题的，和您给我的那张照片上的数字也完全不一样。君，肖总，赵总找您开会。现在？对也收到了那个会议的邀请啊！哎，田总，这都是我们的人。田总，你叫我来开会，我没有，是我。叫了这么多人过来开会，会已经开完了。先离开了，是什么意思啊？回去再说，走。为什么突然间发起来离合？是不是收到一个文件？那里面的数据当然是假的了，就连带着东西去找你们的陈菲儿，都是我设的局。我再告诉你，立和是我做过最干净的项目，你们就算是查到死，也没有用啊。而且，小姐，小姐，你说做一个狗。不听主人话也就算了，发。
反而摇起主人来。张明轩，你把我父亲害死了，你不会以为我就这么认了吧？有朝一日，我一定把你送去，你该去。你哎呦，吓死我！这么雄心壮志，那你可要活得久一点。你搞这些小动作是送不走我的，知道我为什么让刚才在场所有的人提前先离开吗？难得你把底牌亮得这么干净，这一局我要慢慢玩，我要给刚才在场的所有的人编好他们的出，在他们看到结局之前连睡觉都害怕。但是对于云南。我就没有那么多耐心了。护婆有急事，我要走几天。不好意思啊，陈佩尔小姐，我们公司是很看重人品和诚信的。陈副总，多拉拉，你拿的？那公司真不怎么样，采光不好，工位又小，浪费我简历。你这个女人简直就是没有心，肖总待你不薄，连副总垫钱让你住下来的，你就这么对他们？那你这样超爆！你什么意思啊？你拿来的项目没有被查出任何问题，但前后翻看这个项目的人都被张明轩发现并锁定了。德局现在已经停止了和云兰的一切合作，在业内疯出消息说消息吃里扒外。陈小姐，我就直接问了，这饵是你放在我们身边的，你来我们这儿，也是他计划的一部分吗？连你也怀疑我，还怀疑什么？就是你下的套看不上了，别害怕，也难怪，像这样的破地方，有好久都没有。你是怎么？了？我今天是特意过来，谢谢你。多亏了你的帮忙，我才可以把那些躲在我背后跟我作对的人，全都一网打尽。冷静，别激动，先坐下。坐下。你以为就凭你自己，就可以算计了我呀？我告诉你。你们的一举一动全都在我的掌控之中。这是王姐拍下的，说陈菲尔在家乱翻东西。既然他这么想找到我的把柄，给他机会。
这是项目的原始资料，要不要直接销毁？只要资料在我们手里面，那就不算了。不用销。至少还可以牵制一下各方。我来送茶。林轩，喝茶。茶就不喝了，我肩膀不舒服，过来帮我按按。收拾一下你自己的东西。家里面太乱了，我希望我回来的时候可以收拾的干干净净。谢了，赵总，他已经去找了。那就不管了，但是我非常希望他给到那个人手里。嗯，不过你还是帮助我挖了不少料的。肖尚奇和肖显是假反吗？看来我一直没有那么信任他是对的，但是我也不亏。毕竟，肖显在我这儿当了那么久的好把狗，对不对？赵明轩，你太卑鄙了！我卑鄙？啊？你说我卑鄙？那你呢？你也别谦虚了，这件事情你也算半个功臣。还有啊，季风现在已经被提案了，不过那点钱呢，根本填不上云南那点窟窿。至于肖家这两个兄弟未来的路呢，现在只有四个字来形容，你猜猜是什么？我来告诉你。给不给他们留活路，也是我说了算。你呢？现在已经没有半点价值了。最后我还要再提醒你一点，以后不管去哪儿都要小心一点。现在世道太乱了，难免出现什么意外。这种情况只能赔偿违约金了。能用的现金就这些，詹姆斯，你看看运输那边还有能用的钱吗？哎。开了几个小时，累坏了吧？啊，对，我让张姨把房间给你收拾出来了。嗯。哎，没想到啊，再到这儿呢，怪我。对
还行了，都这个时候了，咱们俩就别互相自责了，走一步看一步吧。现在公司情况怎么样？嗯，抽离德聚的业务是在我计划之内的，但是这样破产清算却是我意料之外的。违约金巨大，就算是打官司，可能也只是消耗时间，毫无胜算。太惨了。季峰账上还有些钱，我知道，但是我不想要。如果云兰破产清算了，我希望你手里还攥着金峰。这可能是我们唯一东山再起的机会了吧？现在都这个地步了，拼尽全力都未必能过这道坎儿，还给自己留什么后路到时候我也看不到前路在哪儿，小齐啊，嗯，你知道吗？其实有的时候我特别不甘心，你说他害死了爸爸，毁了咱们的家，让咱们父亲兄弟几十年都在隔阂里，最后连爸最后的一点。技术结构再精简一些，久留核心团队，最大幅度的减少开支。等你清算完赔偿数目之后，告诉我，我回去把季风的钱理一理，再找人筹一些。对，不说这些了，是吧？解决问题，往前看。线索是假的，是赵明轩知道我在找他弱点，故意放给我的。那肖尚奇他们，云兰，云兰完了，面临巨额赔偿，所有人都暴露。小冉，我是真的被赵明轩利用了，这件事我都不知道，但我现在怎么说都没有人相信我的。哎呀，没人相信你就过来找肖然了呗。我现在无处可去，赵明轩已经找上我了。那个疯子，我不知道他会做什么了。那个疯子，我不知道他会做什么了。过来一下，怎么办？我先去找他肖尚奇，看看什么情况，让他睡我房间。还行吗说你在回来的路上，所以我就过来等你。好了，谢谢你过来。
。菲儿说他不知情，我觉得他不是在说谎。他现在哪里 ？Loft， 李慧陪着他呢。赵培轩应该是见过他，给了他不小的压力。如果他是被派来的，这个时候应该回去了才对。都怪我，着急扳倒赵明轩，还是不够谨慎。云南那边情况怎么样？资金缺口很大，我哥的状态也不太好，这一番要牵连不少人了。那接下来呢？你们打算怎么办？你是在担心我吗？我是怕你又突然一蹶不振了。没事。只要你在我身边，这套卡我一定能卖过去。肖尚奇，我来找你不是因为……你能够来，我就很满足了。我也不敢再奢求什么。只要这次能保住云兰。就能够收集相关的信息。一个不经意间的蛛丝马迹，就能指向真相。坏事做得再隐蔽，也不可能无懈可击。迟早有一天，我要抓住赵明轩的尾巴。你去哪？我去录歌啊！别把我自己留在这儿。赵明轩可能会找过来，被你叫人了。你迟到了啊！他来就不错了。哎，你们真是，什么人都往家里领啊！哎，你还真忙活起来了。他们让你干什么了？你把合同给我看看，我找人。先走了。吴苏的男人都这么婆吗？爱管事儿。他现在是你女朋友吗？管好你自己吧。你说过，越多信息就越容易掌握破绽，所以我找互补电视台的苏苏，帮我收集了德剧近几年的新闻。我把跟赵明轩有关的都收集起来了，你看看有没有线索。发给你，你看一下。哦，我看一下。着了，你有什么发现吗？还没有。嗯，看了半天什么都记不住，就记住几张人脸了。什么人脸？赵明轩，他秘书，还有那个戴眼镜的男的，也不知道是谁。赵明轩的所有项目都有他们仨。帮我查个人，我发给你了。好面熟啊，在哪见过
干嘛呀？你下来待着。我说你，行行行，我去开门。菲尔在吗？楼上呢。陈小姐，跟我回去吧，那儿更安全。不是觉得是我下的套吗？我我那不是疑问句吗？后来你也没给我答案，你就走了。好好好，我确实是怀疑过你。后后来我仔细一想，你要是真抱着下套的心态来，那我们这些久经沙场的人早就应该看得出来。那想必你肯定也是不知情的，是被赵明轩那个老狐狸给利用了。你还真是会说话。哎，我说你就别端着了，你就跟林宗回几封吧。我们家又不是酒店。他想多找你一上午啊！季风现在因为这个事情也不安宁，我下午还得跟着肖总去对账，孩子也没有人陪，你就当帮帮我，陪陪太阳。小杰，我查到了，他是德聚的财务总监，叫嘉文，两年前出事了，现在已经不在公司了。出了什么事？这还需要再打听一下。我想起来是谁了。王阿姨的儿子阿文，你不是他的家人啊？他儿子以前也是在湖浦，可能也是干在酒店这一行。王阿姨，王阿姨，有人来看您了。王阿姨，阿文，你来了。王阿姨，我不是阿文。王阿姨，您看，这是阿文吗？你们是谁？王阿姨，我是何笑然，之前帮过你们的那个记者，您不记得了？我们来是想跟您打听一下阿文的事情，他之前是在德剧工作吧？那他当……我我不知道，我不知道，你们不要在这找我了，找我了，阿姨，阿姨，阿姨，没事没事没事没事。两年以前，他儿子酒驾，出了车祸就没了，老王心里边。一直是非常亏欠，于是把户婆的房子也卖了，把一部分钱给了他没过门的儿媳妇。那房子出售以前，还遭了一次祸，也是地价出售的。老王说，青山的建设是他儿子经手的最大的一个项目，于是干脆把吴苏的自己的房子也卖了，住到青山养老。这也许是另外一种陪伴吧。肖总，你让我查的案子。贾文酒后驾车，车冲出高速，自然爆炸。有案发时的监控录像，那儿当时是新修路段，还没装监控。明白。上期，请你相信我，我真的不知道那是赵明轩的圈套。
不用自责了。老孟，准备点吃的给何记者。好，马上好啊。好。我在德剧跟贾文打过一次交道。当时新人培训，我跟他是一组，但是后来就没什么交集了。我印象里他是很谨慎的人，怎么会酒后驾驶呢？我记得孙老说过，他在沪浦做的风生水起，还赚了一大笔钱。德剧的晋升有薪资上涨幅度的上限，突然发财是不可能的。赵明轩偷工减料，那只是表象，归根到底，他就是为了钱。如何把这些非法的钱合理的导出？他身为德剧和赵明轩身边最亲近的财务，应该是最清楚的。我认为，车祸不是意外，而是人为的。在沪浦还能查到些什么吗？最好能找找他的遗物，那房子被卖了，而且还被烧过。现在王阿姨一提到她儿子的事情就很激动。应该也很难问出什么来吧？王阿姨是不是说过，你很像她的儿子呀、啊？是说过几次了。你别说，还确实是，你的身形跟身高都跟她很像。如果逼她回忆那些痛苦的事情，肯定会反应激烈的。但如果就当成她儿子，陪她回忆贾文的生前细节呢？再等上期。有事。昨晚，谢谢你收留我。没什么。小然，我们还能当朋友吗？这些年来，你真的有把我当做过朋友吗？如果我说有，你会相信吗？只不过我对朋友的定义不像你那么纯粹。在我脱离那个家之前，也是想用你们来保护支撑我自己。在我原本的计划，是应该踩着你们两个来获得幸福。但我现在意识到，那是错的。步步为营，把人生当做数学题，是不可能幸福的。我也不打算那样过日子了。笑然，我为我过去做的一切错事向你道歉，对不起。说的话是真心的，我已经这样了，我是真的希望你们两个能够幸福。贝亚，新发型不错。太阳今天说：“这个疤很酷，像个什么动画片里的英雄人物。”他这么一说，我突然觉得好像也没有那么难看，不需要时时刻刻都藏着。再查贾。段子，还真的是不死心啊！酒就不喝了，我今天开车了。赵总，我今天来是想……开车又不是借口，一会儿让李秘书送你回去。
。二小子，啊，这件事情呢，我想了很久。你对这事儿呢，也花了不少心思。给你的钱呢？我觉得要多加一点。赵总，我今天来不是要钱的，我之前拿了的，我现在也都可以退给你。我真的不想再干这个事儿了，偷工减料啊！万一将来出了人命可咋办？老板，赵总，我已经下定决心了。我要辞职，你说辞职就辞职啊？这事儿没那么简单。我可以为我一世糊涂，我为我的贪欲买单。怎么买啊？把我拖下水啊？不，赵总，你放心，我保证，我什么都不会说的。我可以把我所有的钱都退给你。你的善良，是你的优点，也是你的缺点。你刚才说的呢，我听明白。但是我要考虑一下，看看怎么安排。行了，先回去吧。赵总，小李，送一下。谢而且当时还清理过，贾文没留下什么。我记得他还有一个母亲健在。人现在在哪儿？这还真没关注。找一下老太太下落，我尽快。老王，你看啊，阿文和小美来接你了。哎、阿文，忙不忙啊？好好吃饭了吗？这不带你去散心吗？哎，好，好。你想吃点什么？什么都好，都好。哎、老王，你这是要去哪儿啊？儿子带我出去玩。哎呀，真好，你真有福气。<笑>去吧。来，小心。嗯。关门了，哎，算了，我们走。哎呀，来来来，快吃呀啊！来来来，来小美，这个是粗粮，水果玉米，特别适合女孩子吃。谢谢王阿姨。哎，阿文，你也吃呀？开了。哎。你们俩每个星期都回家的，可我怎么觉得好长时间没看见你们了？哎呀，今天妈妈真是太高兴了。嗯，想什么呢？没事。我在想，我妈对未来的儿媳妇，应该是这样吧？你胡说什么？小美就是我儿媳妇，是不是小美？哎，你发型怎么变了？哦，你们年轻人就喜欢倒着头发，呃，不过这样挺好看的。哎，是吧，阿文？啊、哦。哎，阿文，嗯，你最近工作还顺利吧？妈妈跟你说啊。跟钱打交道的工作，一定要小心再小心啊！我有没有和您说过，我最近在工作上有什么难题吗？看看看，遇到事儿了吧？我看你最近花钱大手大脚的，你实话跟妈妈说，是不是动了不该动的钱了？没有。你有没有听过一个叫赵明轩的人？
。没事吧？没有啊，阿姨哪不舒服、啊？有点头疼，可能今天有点累了，没事没事的啊。你说的是谁？是你们公司的人吗？过来一下，你先喝口水。啊。我们这样逼迫王阿姨回忆以前的事情，算不算是对她另一种的伤害呢？我之前本来想，如果真能问出什么线索来，也算是替王阿姨揭开阿文去世的真相。就算什么也查不出，对他也算是一种陪伴，也算是陪他做一场梦吧。梦总是要醒的，我们能装多久呢？你说的对。嗯、如果我们继续深挖下去。一定会触碰到他最不想回忆起来的痛苦部分，这种遗忘，可能是他的一种自我保护。不管是为了我，还是为了真相，我们都不应该伤害一个无辜的人。那，没事，我再想别的办法吧。是谁？我怎么在这儿？王阿姨，你怎么了？你不是小美。王阿姨，你也不是阿文。我我怎么在这儿？你们。王阿姨，你别害怕，你先冷静一下，我们不是坏人。我怎么会在这儿？啊，我们就回去再说吧。啊，你你明白。我的阿文，我也不来了。哎呀！老王，他们也是为了你的儿子，怀疑那场车祸有隐情。你是说，我我儿子是被人害死的？王阿姨，我是这么怀疑的，因为我父亲。应该是类似的情况。护工，护工，王阿姨，王阿姨怎么了？请你们两个先出去吧。王阿姨，什么？东西？希望王阿姨没事吧。事情是会弄成这样。这两天我找红多来看看他吧。嗯，那等一下，王阿姨让两位回去。儿子的车祸，我也怀疑过。他不大喝酒，他怎么会喝酒开车呢？想起了一些事。出事那天，他送了这个给我。那天他回家还问我，如果辞职，带着小美回乌苏，重新找份工作怎么样？我挺高兴的。妈。啊。这给你，什么呀？你打开看。哟，花钱买这个干什么？阿文啊，妈跟你说啊，不管在哪里干，只要是跟钱有关系的工作，一定要守住自己，就从别乱花钱开始。哎，妈，我帮你带上，这个呢，真的没有多贵。哎呀，我我回去带吧。现在帮你带上，现在就带。你看
，多配您的气质。好看是好看，别乱花钱了啊！好，以后不花。妈，我接个电话。哦。喂，我给你发的消息你收到了吗？今晚。妈，我得回趟户口，公司有点事儿。啊，那么急呀、啊？吃了饭再走呗。来不及了，我不吃了。啊，那你路上慢点啊。放心。慢点开。这是他出事那天给您的礼物，他亲手给我带上的，我就一直带在身边，当做念想。其他的东西，比炒火子烧的七七八八的，这算是唯一的遗物了。你要是觉得有用，就拿去吧。谢谢你的信任，我一定会把事情查清楚的。为了阿文，为了你，为了我父亲。这都是能有什么线索？南文的朋友再杀一次好。还来。从这条项链，可能找不到任何有用的消息。但是等查到真相后，就告诉王阿姨，是这条项链离了过。不是陪你，我之前就一直想跟你说，我做这么多事情，完全是因为我想把张明轩这个坏人绳之以法，仅此而已。